Bueno, yo soy Mila Gárate, eh, pertenezco de Cantabria, Santander, pertenezco desde los orígenes al Grupo Ciudadano Casi que Seguro y bueno, estoy desde los, desde los orígenes y aquí sigo. Pues yo soy Patricia Manrique, también pertenezco a Pasaje Seguro y bueno, exactamente igual que Mila, pues desde el principio aquí estamos. Bueno, este colectivo nace en 2015 o 16. Eh, 2016. 2016, cuando se produce el momento más álgido, ¿no? De, de, bueno, más álgido, pero más visible de la crisis de refugiados. Entonces una persona, en este caso concretamente yo, eh, se pone en contacto con personas que son un poco como disparadores de colectivos en Cantabria, eh, pues de determinados eh, centros sociales, colectivos y así, hacemos una convocatoria amplia porque se había convocado a nivel europeo una manifestación para el 27 de febrero, creo recordar que era. Entonces nos reunimos en la Biblioteca Municipal de Santander, escogimos precisamente un sitio que pongamos que neutro o pongamos que un sitio que pues, es de la ciudadanía eh, para convocar al mayor número de personas posible. Eh, pues gente de colectivos, pero también, por ejemplo, mucha gente que, que había ingresado en la vida política, digamos, de, de la ciudad a través de 15M. Y bueno, pues empezamos a hacer eso, unas reuniones de preparación y convocamos esa manifestación. No, teníamos, no sabíamos muy bien si iba a tener una gran acogida y nos sorprendió muchísimo porque, como a todas las personas que habíamos estado en esas reuniones preparatorias, entre ellas eso Mila y yo, eh, se notó que había una congoja, por decirlo de alguna manera, y una preocupación con el tema de los refugiados y la nefasta, la, la nula respuesta ¿no? por parte de los Estados Europeos, incluido España, que tiró a la gente a la calle. Entonces hubo una fuerza en esa manifestación para ser una eh, manifestación convocada de un modo tan diverso y tal, tuvo una respuesta de, vamos, de gente de todo tipo, de todas las edades. Entonces, a partir de ahí se decidió eh, recoger toda esa energía y sobre todo la, la problemática, obviamente, con una manifestación eh, a nivel internacional no se iba a solucionar, pues decidimos, decidimos poner en marcha un grupo de trabajo. No tenemos una entidad legal, nosotros nos denominamos y yo creo que eso es lo que somos, un grupo de trabajo. Grupo de Trabajo Ciudadano. Ciudadano. Sí. Y lo que nos une es el trabajo que estamos sí. haciendo en común y no, no quisimos darle ningún estatuto no. legal, ni ser asociación, ni muchas veces en prensa, en medios se equivocan, ¿no? no. Que si la asociación, que si ONG, porque como parece que cuando eh, tratas temas humanitarios tienes que ir al formato ONG, que no es para nada nuestro caso, es un grupo de trabajo ciudadano político, podríamos decir, pero sí, sí eso, no, no tiene entidad legal. Bueno, pues, si te refieres a recursos económicos, pues realmente a través de, de, de aportaciones que hacemos los, los miembros de, de, de Pasaje Seguro, luego en algún momento pues, se ha hecho, a lo mejor en, alguna, en algún rastrillo, o se ha vendido pues, camisetas, chapas, banderolas, que nos han servido a su vez para difundir, eso lo hicimos desde el principio, creo que muy bonitas, dejarles entrar, Pasaje Seguro ya, pues además de servir para sensibilizar, nos ha servido para recaudar eh, fondos. Y yo creo que nada más, porque si a veces nos llega dinero de alguna entidad, por ejemplo, un grupo ah, de sí. teatro o colegios que dedican, re, realizan algún, a lo mejor alguna marcha solidaria, algún mercadillo, y nos llaman para que les hablemos de la causa, nos llaman porque nos ocupamos de refugiados, ese dinero no se queda en pasaje seguro. Ese dinero va a un proyecto que nosotros no lideramos, pero siempre tenemos algún contacto. El primer año teníamos contacto con Vicente, que sí. estaba en... No en Lesbos, que estaba en Lesbos. Un, un voluntario en Lesbos. Luego, más tarde, hemos tenido contacto con Imaya. Imaya, es, sí. Es un colectivo eh, que está organizado y yo creo que institucional en Grecia, pero es de gente española. Sí, catalana, eh, concretamente. Sí, parte de y, Cataluña. y se, ocupan, se han ocupado cuando se desmanteló Idomen y demás, pues en alquiler de pisos para gente más vulnerable y demás. Entonces, dinero de colegios que nos han dado pues, por esa participación en marchas solidarias, lo hemos dividido ahí. Lo hemos, y de alguna manera a nosotros nos resulta cómodo. Ellos se comprometen 
con, y así lo han, han ido haciendo, con informar a los centros de, de que se han estado durmiendo. Pues es difícil de decir porque depende de la época. Vamos a ver, en, eh, si nos... Eh, ¿Qué personas están en la lista de correo? Pues hay sesenta y pico personas. Eh, ¿Qué personas iban a las, venían a las primeras reuniones? Pues eh, 35, 40, 45. ¿Cuántas personas estamos ahora después de los años en el trabajo cotidiano? Pues 10, 12, 15. Y es un poco variable, ¿no? porque también hay momentos... Eh, eh, coinciden pues, con momentos álgidos de noticias, por ejemplo, en que, como, como siempre tratamos de publicitar en la medida de nuestras fuerzas todo lo que hacemos para que pueda venir más gente, pues de pronto viene más gente a algo, ¿no? Eh, hay algún evento que moviliza a más gente, pero pues eso, es flotante un poco. Eh, en cuanto a edades, diverso, eh, diverso, pero mm, podríamos decir que de 30 para arriba, porque es una cosa que gente joven por ejemplo, a, a esto, a, en esto ha participado muy poco. Ha sido más gente más mayor. Sí, al principio, cuando hablabas de que nos reuníamos 35 40, había más gente joven. Sí. Yo creo que ahora decir de 30 para arriba... De 30 de 40, para... igual. A lo mejor. Sí. De 30 a 40. Sí. sí. Eh, hombre, la gente que está ahora es gente resistente y, por tanto, diría que gente que en su mayoría viene de otras experiencias, de otras historias de compromiso que al fin y al cabo, si lo pensamos, eh, es lo que ocurre en muchísimos colectivos, que al final se queda la gente más disciplinada. Luego hay mucha gente, es que pasaje seguro, no somos un, un colectivo, somos un grupo de trabajo ciudadano. Entonces, si a mí me preguntas, a Patricia, ¿quién participa en pasaje seguro? Pues cualquiera que se sienta representado por pasaje seguro. Entonces, eh, si hablamos del núcleo que facilita y que pone en marcha las tareas y que está preocupada, que se reúne quincenalmente, etc., si sí somos esos 10-12. Pero si fuéramos solo esos 10-12, yo sería pasaje seguro. La idea es que pues eso, hay eh, mucha gente detrás eh, que está preocupada por este tema. Lo cierto es que cada vez menos también, eso hay que reconocerlo, que nos hemos acostumbrado. Pero eso, que pasaje seguro es un movimiento. O sea, eh, a mí me gusta pensar más que es un movimiento... Y yo siento más que participo en un movimiento que en un grupo de trabajo. O sea, me considero una trabajadora dentro de un movimiento al que, al que considero pasajista, para que nos entendamos, a cualquier persona que cuando ve las noticias se indigna y que de vez en cuando sale a la calle o pues eso, dentro de la medida de sus posibilidades. ¿no? Eh, personas migrantes, por ejemplo, migradas, no ha habido muchos. Una, bueno, han venido a alguna reunión y alguna vez han venido a algún refugiado, pero en general no, no, porque y de hecho eh, la, con las personas refugiadas o migrantes que hemos colaborado, por ejemplo, a raíz del programa de radio que hacíamos una entrevista cada, cada semana, no cada 15 días, cada semana, pues claro, tienen también problemáticas que eh, a lo mejor este tipo ya de colectivo les resultaba excesivo, pero bueno, no, son casi todos, o sea, con ciudadanos del Estado, del Estado español. Hombre, por asamblea. Eh, sí. Bueno, explícate un poco. No, bueno, luego haces tú las aportaciones que consideres. Por asamblea, cuando has dicho que, claro, ¿quién organiza? ¿Quién convoca la asamblea? Ahí tenemos eh, un trabajo bastante compartido. Mucho lo ha hecho Patricia. Ha habido veces que, bueno, pues... Eh, ha animado o ha... Yo soy facilitadora sí, en el grupo, yo creo. que otras personas también, también eh, hagan una, se ocupen de, por ejemplo, la convocatoria de la, de la reunión, de, de, de seleccionar los puntos que son cruciales, para lo cual hay que estar muy metido dentro de lo que se está haciendo, porque no salirse con un punto, sino con... Es algo que se ya lleva trabajando días atrás y demás. Entonces eso se va, hasta ahora va, va siendo así. Eh, pues hay diversas personas que se van ocupando de hacer el de hacer, el, por ejemplo, el orden del día, nombrado así de esa forma clásica, y de hacer, hacer también el, el, las actas. Luego, todas las personas realmente participan, y como es, el funcionamiento es de forma asamblea, hay mucha gente que presenta acciones a realizar, realmente nunca estamos a falta de acciones. Y esas acciones se presentan eh, casi siempre por escrito previamente, y entonces hay gente que a lo mejor no propone acciones, pero las apoya y les 
las de alguna forma las da, contribuye a darle forma y desarrollo. Entonces es un, es un trabajo eh, de, esta, de esta forma, muy compartido. Y, y luego, aparte hay algún grupo que ha, ha, ha habido algún subgrupo, pero que no ha funcionado por igual en todos los momentos, como por ejemplo el de radio, el subgrupo de, bueno, de prensa, que sois vosotros, que os ocupáis del tema de prensa, y un subgrupo de educación que tampoco trabaja por igual en todas las temporadas. Entonces, eh, siempre se procura que estos grupos que forman, que son, podrían funcionar un poco independientemente, estén vinculados. ¿Qué sucede? Que las asambleas, los tiempos de asamblea son cortos y no nos da tiempo de informar de todo. Pues sí, sí, y sí. creemos e insistimos en hacer una información al grupo, aunque sea mediante correo electrónico, que como ha ido lo de la radio, de sí, hecho nos ha ido todos. Todo. Sí, exacto. De todas maneras, a mí me gustaría añadir a lo que dice Mila por aprendizaje un poco de dentro de los colectivos, que nos gusta muchas veces pensar que las cosas se hacen y se hacen en común y no ocurre así. Entonces, eh, yo personalmente sí tengo la sensación de que hace falta en cada momento que haya una figura de facilitación, que generalmente sí he sido yo, que se ocupa ya no solo de las tareas que hacer, porque las tareas las propone, como muy bien ha explicado Mila, las proponemos entre todos, pero sí preocuparte de ver el sostenimiento material del grupo que, va, que incluye incluso temas emocionales, ¿no? de cómo está el grupo, qué cosas se pueden hacer, eh, si es el momento para hacer esto, si una, una acción puede ser más o menos eh, eh, motivante o frustrante, todo ese tipo de cosas. Entonces, es un trabajo que tenemos todavía pendiente en el grupo que esa tarea eh, circule un poco más, porque es una tarea muy invisible y creo que en los movimientos sociales hemos eh, aprendido muy recientemente que esa tarea existe, porque esa tarea se hacía así en el personal, ¿no? Y creo que es muy importante que esa tarea esté cubierta y que se le dé importancia, porque o sea, cómo transcurre una asamblea, qué temas se pueden tratar, cómo está la gente, preocuparte de la gente que desaparece, a lo mejor porque se ha puesto mal a su madre o, o, le, o tiene algún problema. Todas esas cosas influyen mucho en el trabajo de un grupo y creo que eh, es necesario tener esa figura de, de facilitación porque solo eso no se hace. Y si se hace solo, ocurre que recaen determinadas personas de un modo invisible y un poco injusto también. tenemos facilitación. Entonces, sí que a veces hacemos protocolos, eh, tenemos un problema con el cumplimiento de protocolos, porque se hacen, a veces en un momento se quiere cuadrar, ¿no? el, pues por ejemplo, cómo recibir una persona, pero luego no se cumple. Entonces, realmente, yo creo que lo que tenemos es facilitación, que hay, no, no solo la mía, ¿eh? Eh, sino que otras personas se encargan, a lo mejor, de, pues en el grupo de, de, de las charlas y de ir a institutos y tal, pues se encargan en mil veces sus otros compañeros, ¿no? Pero hay facilitación y hay que desmitificar, vamos, soy una fiel creyente en el asamblearismo, pero el asamblearismo requiere mucho trabajo, no es algo espontáneo y, y bueno, pues eso, no tenemos protocolos, pero sí hay una preocupación, siempre hay un trabajo detrás de las asambleas. Nunca que yo recuerde he ido a una asamblea de pasaje seguro en la que hayamos llenado, llegado y ¡pumba! ¡Venga! Vamos a ver qué hacemos. Siempre hay un orden del día, hay una persona que se va a encargar de, de, de facilitar la reunión, hay una persona que toma actas y hay varias personas en el grupo eh, que yo considero bastante empáticas y preocupadas de los demás que se preocupan de que eso, la asamblea funcione. Entonces, espontáneo no. Pues, eh, hombre, es que yo llevo militando en movimientos sociales pues, desde los 18 años. Pero donde he aprendido realmente eh, fue en el 15M. Porque eh, yo había participado en muchos colectivos, en asambleas muy diversas, algunas muy agotadoras y, y generadoras de frustración. Y eso que eran asambleas de colectivos, digamos, homogéneos. Donde he aprendido realmente a facilitar es en el 15M porque no era algo homogéneo. Entonces, si tú vas a un, estás en un colectivo homogéneo, tiendes a pensar que, que más o menos hay cosas que se dan por hechas, ¿no? Y hay determinadas dinámicas que vienen ya marcadas. 
En cambio, en el 15M, pues te encontrabas en la calle con un montón de gente, hago una experiencia gozosa, el sueño de un militante eh, amplio, y, y tenías que fijarte, tenías que, eh, eh, ahí se, yo ahí aprendí a fijarte, a pasarte la asamblea mirando la cara de la gente y viendo las caras, los gestos, qué temas estaban tratando, qué, qué estaba generando eso, si había una lógica en lo que se trataba. Entonces, mi aprendizaje fundamental, desde luego, fue en el 15M. Por supuesto, yo tengo un bagaje feminista y además, eh, vamos, el tema de los cuidados me ha interesado en el sentido abstracto como contracultura femenina. Las mujeres o sea, tenemos esa contracultura, sabemos cuidar y en el tema concreto de politizar eso, que no lo hagamos solo las mujeres, que también lo hagan los hombres. Sí, claro, que venía de feminismo, pero la práctica, bueno, en el 15M pude poner en práctica muchas de esas cosas, vi encarnadas, materializadas, corporizadas esas cosas y sobre todo... Eso, el encontrar una variedad de perfil, el encontrarte ante algo totalmente abierto a la idea total de asamblea, ¿no? Que, que requiere cuidado, eso, que requiere una retaguardia, además una retaguardia que tiene que ser muy poco protagonista, porque hoy estamos hablando esto aquí porque estamos analizándolo, pero en la cotidianidad del grupo yo no tengo ningún, o sea, no tengo protagonismo como facilitadora, ni yo ni nadie que facilite, porque de hecho... Creo que eso, que la figura de facilitación te exige borrarte un poco, es otra cosa que tienes que aprender, que tienes, es un ejercicio de generosidad, la verdad, porque te tienes que borrar y renunciar un poco a, a lo que tú quieres para ver qué es lo que se está cociendo en el ambiente y qué es lo que quiere y sobre todo qué es lo que puede hacer un, un grupo. con colectivos eh, similares al nuestro de, del resto de España, pues yo destacaría unos cuantos que a veces más que puntualmente estamos colaborando y, y tenemos, eh, nos traemos, eh, estamos trayendo unas acciones bastante potentes, yo creo, por ejemplo, eh, colaboramos con, y hablo de organizaciones de refugiados, con un directorio de, de Bilbao. En red eh, consideramos que no es que específicamente trabajemos en red, pero sí que compartimos muchos núcleos de, de trabajo y cuando esos núcleos se tocan, pues eh, trabajamos conjuntamente. El que más eh, se puede adecuar a esto es un directorio de Bilbao con los que bueno, pues tenemos el tema de la guerra empieza aquí, como ya hay un punto después, a lo mejor ya lo explicaremos, sobre el tema de, de las armas y el tráfico de armas en los puertos, que primero fue el puerto de Bilbao y luego fue el puerto de Santander. En este sentido compartimos mucha información. Eh, también con Ongui de Torri más cosas, yo creo que, bueno, ahora mismo quizá no recuerdo. Bueno, otras acciones que a lo mejor también se han hecho en el territorio español y hemos colaborado con las organizaciones de allí, como por ejemplo la Asturiana, cuando se organizó un acto en el año 2017, fue por la entrega del Premio Princesa de Asturias, del la, Premio de la Concordia a la Unión Europea, pues también nos convocaron la Asamblea de, de Oviedo. También Burgos con las personas refugiadas, también se han puesto en contacto con nosotras para acudir a la fábrica de armas Expal, que está en, en Páramo de Masa, eh, puesto que de ese lugar se, ahí se fabrican explosivos y armas y de allí cargan muchos de este armamento que, que viene al puerto de Santander y se, y se lleva a Arabia Saudí. Es decir, que tenemos contacto con, con, para motivos puntuales con estas organizaciones. También eh, Aurora me ha hablado, puesto que ella va a abrir fronteras, que eh, tienen contacto con Stop Mare Mortum y otra en Valenciano abriendo fronteras de Valencia, pero poco contacto. Realmente con el que más contacto tenemos es con Ongui Torre, sí. porque compartimos el tema de la guerra empieza aquí. Burgos también es la guerra empieza aquí, parémosla aquí en, por el tema de las armas. Entonces, últimamente, sobre todo, ese aspecto nos une bastante.
a nivel, podríamos decir, eh, climático, o sea, el 15M, de hecho, fue un clima, un ambiente, una atmósfera que sí que facilitó que eh, posteriormente, incluido Pasar Seguro, se colaborara mucho más gente en Universal. Y además que gente de colectivos eh, de diverso tipo que colaboraran mejor con personas que no habían estado en colectivos. Entonces, en ese sentido, sí. Eh, en el sentido concreto de las personas, en realidad, mmm, si no recuerdo mal, la mayoría de la gente que asistió a las primeras reuniones y que luego ha ido asistiendo, eh, pertenecían a colectivos eh, diversos que ya habían existido. Eh, hubo algunas personas, alguna del 15M también, personas que habían participado específicamente allí. Y luego gente que se sumó en la, después de la manifestación o que se ha ido sumando después, porque luego se ha ido sumando gente. De hecho, hace poco se ha sumado una persona o más, muy activa además. Entonces, en cuanto al clima, sí. En cuanto al clima, yo creo que sí. Eh, también el 15M, en cuanto al clima, eh, la asamblea. O sea, yo recuerdo en Cantabria, antes del 15M, vamos, el día 1 del 15M, eh, no había el conocimiento del asamblearismo que hay ahora. O sea, yo milito, por ejemplo, como sindicato en la CNT, y ahí lo teníamos clarísimo, pero en otros, y en, y en algún espacio libertario más, pero en otros sitios la asamblea no era, el, el asamblearismo no era la práctica habitual. Es uno de los grandes logros de, del 15M, fue que se entendió que el asamblearismo era una herramienta no vinculada además a una sola ideología muy concreta, sino que se empezó a, a utilizar porque es una herramienta muy útil para trabajar colectivamente y se aprendió también a utilizarla. Entonces, en estos sentidos así abstractos, sí. En concreto, las personas no podría decir, pero, pero en ese sentido así más abstracto, sí. Bueno, pues en primer lugar por el incumplimiento de los compromisos de refugio y asilo, eso es el origen de todo. En segundo lugar por, el, por, por, por el, el, la, los acuerdos a que ha llegado eh, con el objeto de frenar, de frenar la gente que es buscadora de refugio y que está huyendo de una guerra o de una hambruna, frenar el, el acceso a la Unión Europea y llegar a acuerdos con países no seguros para que los retengan, como fue el caso de Turquía, y después, más tarde, también con Níger, con Libia, con Marruecos, donde ya se está viendo qué es lo que la Unión Europea está queriendo hacer. En contraposición con esto, sin embargo, cada vez más se enfatiza el trabajo de frontes, se incrementa el dinero para contratar más agentes, y, por ejemplo, este mismo verano, en el discurso de, ¿cómo se llama?, del Estado de la Unión que hace el Jean-Paul Juncker, pues nada sobre el tema de lo que va a hacer el, el, este verano. Ha habido reuniones y cosas sobre cómo, cómo atender a los buscadores de refugio. Nada sobre ese particular. Ah, eso sí, unas palabras muy claras y muy concretas sobre que para el año 2020, oh alegría, se van a incrementar a 20.000, no sé si ahora se son a 20.000 personas o 10.000 el número de los, de los agentes de Frontex lo cual tuvo una muy buena acogida por nuestro presidente flamante de gobierno en esos momentos. Eh, eh, el, des, el desentimiento total que tiene del salvamento de las personas, lo, lo empiezan a hacer las ONGs cuando se acabó el mare nostrum y demás, pero las ONGs empiezan a criminalizarlas, las empiezan a criminalizar y empiezan a requisar los barcos y a dejarlos en los puertos para que nos salven. Eh, después, eh, los puertos se cierran y la Unión Europea no hace nada, sabiendo que eso va a, va a ocasionar grandes catástrofes. El, la coordinación de salvamento que antes estaba en Roma, yo creo que ha sido este verano cuando hemos empezado a oír que esa coordinación de salvamento se ha pasado a Libia, que Italia sí. la pasa a Libia. Yo el primero pensé que era como, como una acción puntual, pero por lo que veo, no, no, continuamente en la coordinación de salvamento la, tiene, acuerdo, la tiene Libia. Entonces, y ahora mismo se niega a los barcos la bandera para la que puedan navegar y ahora mismo lo último, bueno, pues el, el, la, el 
se le niega la, la posibilidad de, de salir a, a la mar, a open air, se le da el canal. Es decir, es nefasto, más nefasto no puede ser. Y, si, si, y parece que la, el, el intrascendo es, o el camino es intrascendo, cada vez más. Es, 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 una, es una locura porque eh, para empezar es ilegal. O sea, eh, se están contraviniendo toda la legalidad internacional. Eh, es inmoral. Y, y lo que está consiguiendo eh, esa inmoralidad es eh, una pérdida absoluta de valores. Los pocos valores que tuviera Europa, que se cree la cuna de los valores, está suponiendo la pérdida de esos valores y el auge de opciones de extrema derecha que estamos viendo, que no las ha traído un huracán, sino, entre otras cosas, el tratamiento de la política migratoria. Y luego también es estúpido, porque eh, básicamente en donde están anclados los, todos los estados europeos es en un presentismo del capital, o sea, el dinero, eso es lo único que les interesa, por supuesto el tema humano, como, como bien ha explicado Mira, no les interesa, pero no están pensando en el largo plazo, no están gestionando un fenómeno eh, fundamental de nuestro tiempo como es las migraciones, porque en toda la conversación que estamos teniendo eh, no hemos aclarado, por cierto, que en Pasaje Seguro no hacemos distinción entre personas refugiadas, asiladas ni migrantes. O sea, quien necesite marcharse de donde, de donde ha nacido para buscar una vida mejor, que ya damos por hecho que no es nada agradable, porque una cosa es viajar o, o querer hacer una estancia en algún sitio y otra es tener que emigrar porque no te queda más remedio. Bueno, pues en eso, eso es el fenómeno de nuestros tiempos y no están atendiéndolo porque... Eh, porque podríamos pensar los porqués son múltiples, porque sería muy fácil y, y mentira el buscar una sola causa, ¿no? pero estamos en una locura neoliberal, el sistema eh, está haciendo aguas por todos lados, no genera más que infelicidad y parte de esa infelicidad bestial viene del saqueo y el espolio de otros sitios y no saben cómo gestionarlo y viven, en, para, mi, mi sensación es que viven en un presente continuo, o sea que no piensan en el mañana, van solucionando. Ahora mismo, por ejemplo, tienen un riquísimo negocio de fronteras, seguridad pública, seguridad privada. O sea, eh, son el aumento de los fondos de Frontex y en general empresas que se están lucrando aquí en España, Indra, que aparte de todo el tema de las fronteras, lleva, por ejemplo, el tema de las elecciones del conteo de votos. Y eso pues están a hacer el negocio y eso es vivir en un presente de idiotas en el sentido de no cero comprometidos con el común, aparte de imbéciles, las cosas como son, porque eso es un problema que nos va a estallar en las narices. O sea, que nos está estallando ya, que está generando problemas y que no sabe solucionar. O sea, es inmoral, es ilegal y es imbécil. Todas las ideas posibles. Bueno, el acuerdo, si el acuerdo se produce en el 2016, mmm, no, 2015. En 2015, noviembre, en, en, sí, es en septiembre cuando aparece en las costas de Turquía el niño Gawaru Aylan Kuru. Entonces, claro, la gente, la opinión pública eh, lleva las manos a la cabeza. Antes de Aylan Kuru, muchos niños habían muerto. Y así que Aylan Kuru eh, parece que respondía un poco a podían ser nuestros hijos o nuestros nietos por sus características de su atuendo, su ropita. Su... Entonces, la gente se emociona mucho y pide. Entonces, claro, la Unión Europea enseguida se reúnen y, bueno, pues a, a coger o reubicar de los de Grecia e Italia 170, bueno, nunca el número no es exacto, 160, 170 mil, Mariano Rajoy dice que 16 mil. Y, y a mí hay una cosa que, bueno, y eso empieza así, empieza así, pero no se mueve nada. Pero hay una cosa que a posteriori me llamó la atención dos meses después de este... De este ah, espera un momentín. Bueno, no, voy bien, sí. Dos meses después de esto, eh, hay una cumbre en La Valeta, en Malta. Se reúnen mandatarios africanos e italianos para eh, pues, analizar el tema de, de las migraciones, la, la trata de seres humanos, las mafias y demás. Y bueno, pues dicen que hay que poner freno a todo esto, hay que realmente trabajar eh, por el desarrollo de África y, por, y crean un fondo fiduciario de manera que con, es, con esos fondos se pueda trabajar en el desarrollo y la mejora de África, a la vez que trabajar por la migración regular. Bueno, pues enseguida eh, nos llega la información de que es, ya dijo Amnistía que, 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 el fondo, que en esta cumbre de la valeta se estaban mezclando dos cosas, 
se estaban hablando de cooperación cuando realmente se estaba hablando de control de fronteras, porque ese dinero no va a ser luego para cooperación, ese dinero va a ser para formar a la policía nigeriana para que no suban los suba, subsaharianos, para dar dinero a Libia, para dar después dinero a Marruecos, es decir, para externalizar fronteras. ¿Cuál es la primera frontera que se externaliza? ¿Con, qué se, con quién se estrenan? Con Turquía. Y a Turquía, se, en, el 2000, en el 2016, en marzo del 2016, se le da 6.000 millones de euros para que se quede con todos los sirios fundamentalmente, pero también afganos y iraquíes que utilizan esa vía oriental para que no les deje pasar y a cambio les da 6.000 millones de euros, más luego el compromiso de que no van a tener que hacer un visado para llegar a, a Turquía, para llegar a Europa, de que van a poder tener más facilidad para entrar en la Unión Europea y demás. Entonces, esto, esto es un poco... En el Estado español eh, ah. podemos añadir que el Estado, el Estado español ya esto de externalizar fronteras lo conocía perfectamente, porque... España, la frontera sur de España, ha sido el laboratorio migratorio de Europa. Entonces, la relación ya, eh, la relación que se ha establecido la Unión Europea con Turquía, España la lleva refrendando muchísimos años con Marruecos. Todos los años ha habido negociaciones con Marruecos para el control de las fronteras. De hecho, todos los años, y estabas un poco, Javizor, eh, había momentos en los que había saltos de la valla. ¿Por qué? Porque los militares marroquíes suavizaban bajo las órdenes del gobierno porque iba a haber un encuentro hispano-marroquí. Entonces esto se lleva haciendo muchísimo tiempo. En el caso del Estado español hubo mucha gente que se echó las manos a la cabeza. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se puede externalizar fronteras? Pues bueno, perdón, pero es que en España se lleva haciendo mucho tiempo. Y, y eh, estamos hablando de política migratoria que eh, en su momento fue con el PSOE. Si no recuerdo mal, el primer, eh, la primera directiva de la vergüenza que hubo en Europa fue en tiempos de PSOE fue la directiva con la que se crearon los CIEs, donde se retiene a personas, eh, vamos, hasta 60 días en condiciones infrahumanas y, bueno, todo, toda la temática de los CIEs. Entonces, eso en el Estado español no nos tenía que coger de sorpresa, porque es que aquí la frontera sur ha sido un campo experimental de un tratamiento, de un tratamiento securitario y legal, inmoral y todo lo que se puede decir de las migraciones. Hombre, es, es, es complicado, ¿eh? Y quizá, bueno, nosotros tenemos la suerte, partamos de la base, de que dentro de la gente con la, con, la, con la que colaboramos, que a lo mejor es gente, no, a lo mejor no, seguro, es gente que no viene a todas las asambleas, pero tenemos colaboradores legales que siempre que tenemos duda, eh, aquí, o sea, los tenemos, ¿no? Entonces, bueno, los casos son muy diversos, pero en principio es que eh, hay mucha mezcla y de hecho en las estadísticas muchas veces se da junto porque dentro del asilo eh, hay la posibilidad, eh, suele ser más como político, pero hay también la protección subsidiaria que es para otras muchas causas, incluso dentro del asilo hay la posibilidad de ir por causas humanitarias. Por ejemplo, eh, una persona que está enferma en un país en el que es imposible eh, que reciba la atención que necesita. Entonces se puede, bueno, de hecho, así ah, han venido aquí sitios, porque había gente almacenada, no se puede decir de otra manera, en Grecia, eh, hubo gente con necesidades, ni, me acuerdo un niño eh, parapléjico super, que estaba muy enfermo y que necesitaba atención inmediata, como lo del asilo, lo del refugio, asilo, que es que es, muy, es un poco lioso, para, no lo tenemos muy claro, pero igual, eh, es que no está nada tampoco muy claro. Como no le iban a dar refugio, pues por, por la protección esta humanitaria que está dentro de la figura de asilo, porque si te dan y te conceden el asilo, ya tienes la residencia permanente. Si te dan protección subsidiaria, lo tienes que renovar cada cinco años. Y luego están esta, esta, eh, como ayudas humanitarias, que son en momentos puntuales. Pero bueno, esto igual mmm, sería mejor preguntárselo a un abogado.
de asilo y refugio, lo que ha habido es un boom bestial en los últimos tiempos, eh, pues sirios, afganos, eh, pakistaníes, venezolanos, mucho, y de hecho venezolanos han tenido bastante buena recepción. Venezolanos, más que no lo hayamos encontrado por pasaje seguro, es que organizaciones que trabajan aquí, que están llevando el tema del asilo, nos lo comentan, ¿no? Que hay muchísimos, y además ves las estadísticas de FEAR o, de, o del gobierno, y hay una masa bestial ahora mismo, o de gente que viene de Venezuela. Pero eso, de Siria ha habido muchos, y que, y que tengan alguna opción, eh, sirios. Por ejemplo, casos muy dolientes, pues que sabemos que no tienen ninguna opción de afganos. Eh, hoy estábamos comentando, Mila y yo, de un chico afgano, por poner un ejemplo, encantador, trabajador, buena gente, que, que, eh, que llegó aquí, consiguió trabajo, tal. Como es afgano, automáticamente no les dan nada. Ese chico estaba trabajando, estaba integrado ya. Eh, y tuvo que dejar, ha tenido que dejar el trabajo y ahora mismo está escondido en casa de un amigo eh, sin medios, viviendo de la caridad, tuvo que dejar eso su trabajo esperando a poder tener arraigo para poder tener papeles de otra manera porque pues eso, los casos de los afganos son muy sangrantes no sé si Mila quiere sí. añadir así de más nacionalidades ya. llamativas ¿no? no, y aquí pues es que no, no, yo no lo sé afganos, eh, porque lo que sí sé que que es que a nivel del Estado español, cuando se habló de, la, de las prioridades de los refugiados, parece que se inclinaban por Siria. ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues un afgano tiene menos eh, posibilidades. Pero yo también he visto, bueno, y he leído, que muchas veces cuando una persona pide asilo, no solamente en España, sino también en el resto de Europa, y es sirio, si es de una, de una localidad que en ese momento la guerra no está allí, no le conceden el asilo porque porque no hay en ese momento guerra en esa zona, aunque exista a 200 o 300 kilómetros. Bueno, dos de cada tres no sí, se conceden decir que y siendo generosos. Que es que son que... muy pocos los que muy muy pocos, pocos, sí, se conceden. Sí. Y bueno, ni siquiera el refugio, porque aquí, por ejemplo, una de las preguntas, que bueno, luego si quizás hay en otro momento, que nosotros hemos hecho a la, a la delegación del gobierno de Cantabria, es que nos informe sobre cuántos refugiados eh, acoge Cantabria, de qué nacionalidad es, eh, ¿qué, ¿Qué pasa cuando se les acaba esos 18 meses de refugio? Bueno, estamos esperando la respuesta, no, no tenemos respuesta a eso. Ahí es, no se puede contestar de una sola manera, pero son historias de muchísimo sufrimiento. Así, de pronto me ha venido la última historia así que me llamativa. Pues un padre, eh, bueno, una familia, porque yo, yo me hablo con esto, será el padre, que estaba en MPDL, en esta organización, que y con, yo conozco, conocemos a la gente que trabaja ahí, y me consta que hay muy buena gente trabajando ahí, con los recursos de los que disponen y, y muy conscientes de que tienen un programa que se queda muy corto, que 18 meses no da tiempo a nada. Pero la cuestión es que este hombre eh, me contaba, pues, estaba hecho polvo porque tiene un hijo, en, no me acuerdo dónde exactamente, pero imagínate que tiene un hijo en Siria y el otro, y la hija en Libia, ¿vale? En Libia, que la marinera. Entonces, pues, este hombre eh, pues estaba destrozado y luego ya trajo a la mujer, igual la mujer no hacía más que llorar, hablaba el hombre porque la mujer no hacía más que llorar, porque eh, no podían estar bien, porque tienen la familia que quieren reagrupar y no pueden, no podían, no había manera. Tienen que estar yendo a, a, este, a este programa, que hay que entender que un programa es una cosa concreta, es decir, milagros no se pueden hacer. Seguro que se podía hacer mejor, todo se puede hacer mejor, pero bueno, pues este programa tiene clases de, de lengua para que aprendan el idioma, eh, presentan, hacen algunas actividades, les ayudan a hacer papeles, les buscan piso, que los que tienen dificultades a veces por lo visto para lo que la gente no alquile. Entonces, este tipo no estaba contento. Y puedes decir, joder, es que encima, que es lo que diría pues, cualquier racista inconsciente, ¿no? Eh, es que encima que les ayudan y tal. Claro, pero es que tiene una hija en un punto del planeta y un hijo en el otro 
y no puedes ser feliz. Entonces es una situación muy complicada eh, porque, pues eso, y, y está en una situación tremenda. Y como esta historia, muchísimas de chicos, pale, un chico palestino que llevaba sin hablar, ni se sabe, un refugiado palestino, y que ahora empezaba a decir algunas palabras, pero que no hablaba literalmente. La gente con unos traumas tremendo. Trabajo político, digamos, lo cual no quita que tengamos relaciones, porque dentro de nuestro trabajo político, pues ya ha salido en varias ocasiones aquí, hicimos un programa de radio en el que todas las semanas entrevistamos a personas migrantes o refugiadas. Obviamente, conoces esas historias. De pronto sale una noticia, nos llega a través de una abogada, que, que también es parte de Pasaje Seguro, eh, que entonces no era parte de Pasaje Seguro, se sumó después, eh, de un chico eh, subsahariano... Eh, que le han hecho las pruebas de eh, comprobación de la edad por rayos X, que tienen una horquilla de fallo de dos años, y como le hacen a montones de menores subsaharianos, siendo menor de edad, se empeñan en que es mayor de edad y el gobierno de Cantabria que lo quiere expulsar. Entonces, pues nosotros entramos ahí y, pues claro, o sea, estableces relaciones y así. Pero nuestra, nuestra tarea en la gente que llega aquí es que la gente que llega aquí llega. Eh, ahora mismo, a través de, les, de lo que determina el Estado, el Ministerio de Trabajo e Inmigración, eh, a través de una ONG que se llama MPDL. Entonces, esos son los que están acogiendo a personas refugiadas, tienen un programa de 18 meses y lo recogen. Hay gente que también que va a Cruz Roja, también, otro tanto, Cruz Roja hace su trabajo. En el momento de más caos, al principio, eh, había una, se montó un colectivo ciudadano también, que ahora hoy en día ya es una ONG que se llama Cantabria Actúa, y Cantabria Actúa sí que ha sido más proactiva en, porque habían estado en Grecia y establecieron allí contactos y hubo gente que se vino aquí. Y la gente que está aquí, eh, como estos programas a veces duran 18 meses y luego se acabó todo, pues Cantabria Actúa ha trabajado mucho y tenemos mucha relación con ellas y ellos en buscar trabajo o yo qué sé, un chaval que está, me acuerdo de un detalle bonito por contar, ¿no? Un chico eh, el afgan también que estaba súper deprimido y que su sueño había, siempre, había sido siempre tocar la guitarra. Pues hubo una movilización ahí entre contactos de gente, eh, se lo mandó, nos lo mandaron a mucha gente y de esta gente lo movimos a otra, vamos a intentar conseguir, y lo conseguimos, claro, una persona que le dé cursos de guitarra para que le suba la moral y tal. Ese tipo de cosas las hace más Cantabria Actúa. Nosotros, pues eso, lo que hacemos es otro, otro tipo de trabajo sin menos cabo y que eso nos ponga en contacto con personas refugiadas y migrantes. Claro. Por ejemplo, existe también la plataforma desde hace siete años, Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria. Sí. Yo formo parte de, es, de esa plataforma. Cuando aquí en España se quitó la sanidad universal y a los eh, migrantes y permiso de residencia se quedaron sin tarjeta sanitaria, este grupo al que yo pertenezco les hemos acompañado al médico, no, no, no lo dejamos hasta que no nos atiendan y al final y se ha conseguido una especie de instrucción local a nivel de autonomía para que se les atienda. Aunque hay que estar siempre bastante acompañando. O sea, Fantástico trabajo. Ese, sí. Yo he sentido el, el contacto que tengo con migrantes generalmente para acompañarles al Sistema Nacional de Salud. Nuestra relación con las instituciones es de demanda de que cumpla sus funciones. O sea, porque nosotras tuvimos la discusión previa de eh, qué líneas de trabajo queríamos llevar a cabo como pasaje seguro. Entendíamos que era absolutamente necesario hacer un trabajo político de concienciación ¿no? y de fiscalización de las instituciones. Aún así, hemos tenido que hacer, porque la vida te lleva a eso y no somos rígidas, pues... Eh, algunas cuestiones que se podrían denominar existenciales, como por ejemplo, pues contribuir con Imaya, que lo que hacen es a gente que estaba tirada en Grecia, en esos campos de concentración, o luego en las naves industriales, que eran impresionantes, vamos, era una cosa inhumana, pues les alquilan pisos, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer eso. Pero nuestra tarea sobre todo ha sido de fiscalización, y una fiscalización en la que observas... Eh, 
Por un lado, a veces eh, eh, hay varios modelos. Eh, eh, tenemos aquí representantes en Cantabria con muy buenas intenciones, pero una competencia igual a cero que nos están, que cuando quedas con ellos te dicen que les propongas cosas. Oiga, es que es su trabajo, es que les estamos pagando para eso. Esto es un cachondeo, ¿no? Y aún así, pues por ejemplo, hemos colaborado en cosas a nivel educativo y tal, y no sé qué. Luego, a nivel estatal, pues es que hemos tenido eh, la, una colaboración nula porque el gobierno del Partido Popular, eh, digamos que está en su ADN y su ideología que estas cosas le traen al pairo. Y entonces eh, eh, no, se, no se cumplieron los compromisos de acogida, eh, fuimos uno de los países más incumplidos desde Europa, sin ningún tipo de problema. Lo malo es que ha cambiado el gobierno, ha entrado el Partido Socialista y ahora mismo están demostrando con unos bamboleos en política migratoria, son los que tienen retenidos ahora, pero activa o penal, no les dejan salir a rescatar a gente. Entonces, la relación con las instituciones es eso, es de fiscalización y de comprobación constante de su incompetencia y de lo poco que les importa este tema, que volvemos a lo mismo, es una irresponsabilidad tremenda porque es, ahora, ahora hay mucho político bien pensante eh, es, eh, asustándose del auge de la extrema derecha, pero si es que quien siembra eh, viento recoge tempestades, es que es lo que está ocurriendo. Esa es la relación que tenemos. Para explicar un poco, todo comenzó el 8 de marzo de 2018. Cuando nos avisan precisamente los compañeros de Ondi de Torri, porque este barco de, de la naviera Bari. Bari de Arabia Saudí venía periódicamente ya, por lo menos un año, venía llegando al puerto de Bilbao. Allí cargaba y eh, eran armas que eran utilizadas en, en la guerra de Yemen. ¿Qué sucede? Que hay muchas protestas, hay acciones y entonces un día, precisamente el 8 de marzo, cuando estábamos en plena manifestación, una compañera nos avisa, oye, que el barco está aquí. ¿Por qué? Los, los compañeros de Bilbao que estaban, controlaban el sistema el geolocalizador y veían que se estaba acercando a, a Bilbao, pero en un momento dado ese geolocalizador no funciona y cuando funciona ven que está en Santander. Entonces empezamos la acción ahí. Nos trasladamos al puerto y ahí empezamos una serie de, de acciones. Cada mes nos visitaba el puerto. Hacemos un escrito a la autoridad portuaria eh, lo llevamos a la plataforma Change y recogemos pues, casi 20.000 firmas y no más porque, porque lo, lo paramos para poder presentarlas a la autoridad portuaria. Allí pedimos una explicación y demás y bueno, pues no nos, no nos responden hasta que eh, cada mes nos siguen visitando, cada vez que hay barco nos concentramos en el, en el puerto con una gran pancarta que dice la guerra empieza aquí y otra pancarta, otra pancarta de pasaje seguro pues con personas, unas veces de, de pasaje seguro, otras veces también de otras organizaciones y a veces, según me decía Patricia antes, hay gente que escribe al correo electrónico y que pregunta que, que ya ha llegado, que dice que ya ha llegado porque es por la vecinos, zona, y vecinos, vecinos y entonces pues también algunos, no es que sea una, una, una concentración muy multitudinaria. Entonces, este verano, eh, bueno, luego hay una cobertura mediática muy buena a través de Faradio y lo último ha sido una entrevista, como aquella entrevista que pedimos no se produce, eh, nosotros hacemos un escrito, así es, ¿no? Y se lo mandamos a la, a la autoridad portuaria porque iban a tener una reunión en breve y mandamos un escrito para todos los miembros del, a todos los miembros del consejo. Un escrito donde fundamentalmente pedimos que, que hagan una pregunta a la, a la, a la abogacía del Estado sobre la legalidad de esta venta, de este tráfico de armas desde aquí, puesto que se incumplen muchas leyes, en concreto la 53-2007 sobre el comercio, el control sobre el comercio marítimo y de material de defensa y demás, y doble uso, y que se incumple porque no se puede utilizar cuando hay indicios suficientes de que se están empleando en la masacre de derechos humanos o tal como es en el caso de Yemen. Igual que esa ley, otras muchas más. También les pedimos que eh, se informen sobre el AIS, puesto que por lo menos en tres ocasiones, la primera vez y dos veces después, el barco ha eh, eliminado el funcionamiento de este sistema, con lo cual no se sabe, y eso es muy peligroso para el propio puerto y para otros barcos con los que se pueda, con los que se pueda encontrar. 
eh, ellos habían dicho que era porque se había estropeado, pero no, no hay ninguna evidencia de ningún parte de que se haya estropeado ese, ese sistema. Y a la vez también les, eh, a esa reunión que asisto, asisto Patricia, asisto yo, asistí con más compañeros y nos acompaña Irina Robles, este bombero mmm, vasco que levantó un poco el asunto cuando se negó a cargar el barco cuando supo que eran armas y él dio una información bastante exhaustiva sobre qué condiciones de seguridad tiene que tener el material que está aparcado en el puerto para ser cargado. Entonces, eh, eh, nosotros ya se lo habíamos enviado previamente a los miembros del Consejo, pero lo que se nos dice, pensando que iban a tomar una postura al respecto, que lo han, no lo han llevado ni siquiera a ruegos y preguntas, no estaba incluido en un punto del orden del día, sino que estaba incluido en el informe del director forma que no permite tomar decisiones, es, una, es un puro informe sin más. Entonces ahí nosotros pedimos que se trate, lo vamos a presentar otra vez y que, y, y que pedimos el acta, que todavía no ha llegado, por lo menos de esa parte, para ver cómo, cómo ha sido tratado Lo que vamos a hacer ahora es, eh, la respuesta de las instituciones ha sido nula. Eh, buenas intenciones, eh, todos a título personal, no es que a título personal, es que a título personal, igual el delegado de gobierno que el presidente de la autoridad portuaria, pero eh, cero proactividad a la hora de eh, comprobar que se está incumpliendo leyes y que es algo, eh, por tanto, ilegal, aparte de inmoral. Entonces, ¿qué hemos decidido hacer después de una ronda considerable de contactos, de haber agotado todas, todos estos caminos? pues eh, el campo legal. Entonces, eh, si no están cumpliendo la legalidad, tenemos un equipo legal, eh, pues nuevamente ciudadanos anónimos que trabajan pues, como abogados abogadas que eh, pues estamos redactando, todavía no podemos decir en qué condiciones para no levantar la libre, pero eh, pues eso, vamos a ir a, a los tribunales para eh, pues eso, dirimir esta cuestión legal porque no puede ser que se estén pasando la pelota y que nos estén haciendo perder tiempo, y mientras eh, las armas sigan llegando. Lo cierto es que eh, desde diciembre, eh, en diciembre tenía que haber llegado un barco de la Naviera Bari, y no ha llegado. Entonces no, eh, sería muy bonito pensar que, eh, como estamos insistiendo tanto en que el apagado del sistema de seguridad ICE eh, tenía que estar sancionado, eso es dinero, y, bueno, y una serie de cosas que son flagrantes y evidentes, pues a lo mejor la Naviera se está pensando que otros derroteros, que no es nuestro, o sea, eh, nuestro interés, no es que se vayan de aquí solo, evidentemente, es que lo que se trata es de que vayamos dando patadas a la ciudadanía de todos sitios hasta que esto no se pueda hacer, porque de hecho hay varios países europeos que han suspendido el comercio de armas con Arabia Saudí. es que las denuncias que hemos presentado han sido, o sea, hasta ahora, no ha sido eh, por vía legal, ha sido por vía administrativa. Lo que hemos hecho es solicitar reuniones. Y sí que llegan, pero a donde tienen que llegar a la ciudadanía, porque ya nos encargamos nosotros ni nosotras de cada vez que hacemos, eh, presentamos un escrito o solicitamos una reunión, hacemos una nota de prensa. Es decir, que nosotros tenemos el trabajo es de poner luz y taquígrafo, que se suele decir, a cada movimiento que hacemos y que las autoridades se retraten en su inoperancia. Entonces nos hemos reunido con el delegado, el delegado del gobierno y hemos hecho nota de prensa antes y después. Nosotros a todos los pasajistas del mundo, de cada, acta, cada acción que hacemos, informamos por nuestras redes, por, nuestro, por todas nuestras redes eh, pues, sociales, correo y tal, y por supuesto lo enviamos a los medios. Y hay que decir que hay algunos medios de Cantabria que están haciendo bastante caso y algunos medios nacionales que no les ha quedado más remedio pues porque el tema ha saltado por cuando se habló, porque el PSOE cuando llegó eh, se planteó que a lo mejor iban a dejar de vender armas a Arabia Saudí y luego recularon en esta política que digo que tiene el PSOE de, de balancearse entonces incluso otros medios de ámbito estatal también hicieron caso entonces ¿de qué vale para poner luz y mostrar qué es lo que no están haciendo y que no están haciendo su trabajo? para eso sí que vale
te entiendo perfectamente que las personas no entiendan de todo. Eh, de hecho, no es normal que tengamos que estar entendiendo de tantas cosas. No es normal, ni es justo, ni es sostenible que eh, como vivimos, pues, como ciudadanos y ciudadanas, que vivimos estudiando unos temas que, a ver, si hace seis años Mila y yo sabíamos la diferencia entre asilo y refugio o si sabíamos el reglamento de armas de doble uso. Es que no tendría que ser así. Es que eh, forma parte de este contexto de desorganización global el que estemos eh, pagando unas instituciones súper lejanas de la ciudadanía, eh, unas instituciones centrales, véase, pues todo lo, vamos, pues instituciones que fuera de, de lo municipal no tienen ni idea de, de lo que, o sea, que no tenemos ni idea de lo que hacen ni ellos ni nosotros. Entonces, pues es que es normal que la gente no sepa. Que la gente se vaya preocupando de cosas cuando van ocurriendo, hombre, nos gustaría obviamente tener más compañía y cuanta más gente se preocupe mejor, pero no podemos culpar a la gente de que en un, además en un planeta que vivimos actualmente totalmente global, porque antes, hace, no sé, 10, 15 años, pues a lo mejor había cosas que tenías excusa para no saber. Pero es que hoy en día tú entras en Twitter o abres eh, Internet y estás informado de todo lo que ocurre en el planeta. Entonces, estamos en un momento de una responsabilidad planetaria bestial. O sea, que es muy, mucho mayor que nosotros. O sea, sabemos lo que ocurre en todas partes y tenemos una cercanía a través de internet con todas las partes que es que eso es muy difícil de pagar entonces hombre, estaría bien eh, que la gente se preocupara de algún tema sería maravilloso que eh, las personas se sintieran implicadas en algunos temas y en otros colaboraran un poco más pero también hay que entender que es que vamos, es que se, uno las personas tienen vida y no hay tiempo, no nos llega la vida para atender a todo el despropósito mundial yo creo que también sucede que los, los dos temas, tanto el tema de las armas como el tema de los refugiados o migrantes, eh, se presentan muy contaminados eh, en la opinión pública. O sea, que, eh, a ver, yo no estoy en ni Facebook, no, ni en ni el, ni el, ni el, ¿cómo se llama? Ni en Twitter. El dios de las redes te va a Pero, Sí, el dios de las redes. Pero es que realmente se presenta muy contaminado el tema de los refugiados porque nos vienen a buscarnos, a quitarnos puestos pues, refugiados o migrantes. Eh, sobre todo, bueno, el refugiado el que vive en una guerra, pero el que huye porque le están hecho un espolio del cual nos estamos beneficiando nosotros en África, por ejemplo, o les han expropiado sus tierras en América Latina, sucede mucho expropiación, pues porque está aquí hay este mineral, aquí está tal, y a la gente se les propia y pobre resistente que te matan, como Berta Cáceres y demás, ¿no? Es decir, que, eh, para no liarme, que el tema se presenta muy contaminado. Eh, los migrantes y refugiados van a quitar el, nos van a hacer que se disminuya el nivel de bienestar que tenemos y además son un peligro para la seguridad. Entonces, esa información es la que la ciudadanía enseguida tiene unas antenas enormes para, para recogerlo. Y respecto al tema de las armas, son puestos de trabajo, porque mira cómo has como se ha presentado, en el caso de la fábrica esta, que no me acuerdo su nombre, de Cádiz, eh, cómo ha salido la gente a, 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 a defender su puesto de trabajo, pues anda que no hay ahora empresas en estos mismos momentos, no recuerdo nombres, pero hay unas cuantas, y ahí no hay el peligro, no se sale a la, no se dice, no, no, no vamos a cerrar porque mira la gente cómo está protestando. Luego, son otras razones. Si dicen, no, es que mira, si cerramos esta empresa, es que nos quedamos sin los contratos maravillosos que tenemos sí, para construir económico. corretas de cuatro años. Que no es verdad, porque sí, esa no. fábrica de Cádiz parece que tenía unos contratos siempre para lo mismo, para cosa bélica, de, durante mucho tiempo. Y porque también en algún momento habrá que ir metiendo los principios y habrá, habrá que ir, como se dice, reconvirtiendo estas empresas, ¿no? Entonces yo creo que se presenta a la opinión pública como de esa manera muy contaminada y que hace que la, la, un poco impregnada de miedo, que no, no, refugiados migrantes no, que mira tal, no, no, como las armas, vale, sí es cierto, matan, qué pena, pero es que son nuestros puestos de trabajo. Entonces yo creo que ahí hay mucha responsabilidad del que comunica. Sí, de, sí, se presenta, lo presentan determinados medios de comunicación que en el Estado español podríamos destacar, pues... El país, el mundo, los, los medios de comunicación afines al bipartidismo, al PSOE y al Partido Popular. Y ahora al Ciudadanos, que es el Partido Popular en versión marxista y del fascistoide, pero que más o menos es lo mismo. Entonces, no es un sé, es que hay medios de comunicación que tienen mucho dinero y luego hay otros medios de comunicación porque, pues eso, en el Estado español pues tenemos o el diario.es, que tiene un, una sección de desalambre que es estupenda, 
o el Salto, por ejemplo, o aquí en Cantabria el Faradio, que hacen unas coberturas maravillosas. Entonces, es, no son los medios de comunicación, sino que es que los, y, y, que los mismos que cortan el bacalado a nivel político, eh, pues están en los medios de comunicación también. Eh, yo creo que de las primeras acciones en el 2016 eh, enviamos, escribiste tú, porque ya cuando estaba mirando toda mi carpeta de refugiados, una carta a los distintos centros, tanto de secundaria, como, secundaria eh, bachillerato como primaria, diciendo bueno, que existíamos y que podíamos colaborar, podíamos ofrecer algún material. Bueno, yo siempre lo digo como con un poco de, de humildad porque realmente, pues... Eh, esas soluciones que lo tengamos todo y ha habido y entonces eh, trabajamos a demanda entonces bueno pues yo creo que nos han demandado como hay como cuatro tipos de demandas una primera ya la he nombrado antes cuando los centros van a hacer que tienen costumbre de hacer una carrera solidaria por ejemplo un mercadillo y que difer eh, años diferentes lo van dejando a, dando distintas causas entonces últimamente pues en unos cuantos nos han llamado a nosotros y el compromiso es que tienes que pasar por el colegio. Si es primaria, pues imagínate que son todas las aulas, pues pasamos por todas las aulas de primaria. Eh, en este caso, casi siempre es primaria para el caso de los, las carreras solidarias. Luego otras veces, pues son las, la, las asociaciones de padres, precisamente las que nos han llamado para acudir a algún centro, ligado a alguna semana de actividades culturales o actividades de solidaridad, y entonces en ese momento eh, participas. A veces... Eh, con otro, no en el mismo momento, pero a veces están participando otras organizaciones, como yo que sé, Cantabria Coge o algo así. Otras veces los equipos directivos de los centros, que también te, te llaman, y, y también eh, para eh, una, una materia que no recuerdo ahora cómo se denomina, que es una alternativa a la religión. ¿Un con la ciudadanía? No, esa, eso es valores. De, valores. Valores. Valores, sí. Y entonces, pues asistimos eh, eh, de esa manera a, de, a demandas a demandas de los, de, de los centros eh, luego mm, eh, otra cuestión es cómo está el tema de cómo está el tema de migrantes y de valores de acogida o de solidaridad o de derechos humanos en el currículum porque ahí también ves que es un punto donde el docente puede engancharse para trabajar esa temática y entonces, bueno, yo ahora lo he visto, me he entrevistado con alguna persona, algunas de, de la Facultad de Educación, otras maestras o profesores de secundaria, para que me digan un poco cómo está en el de meterme yo o el diseño curricular, que es una cosa tan aburrida para el mundo entero. Entonces, en primaria, en primaria, en todos los cursos hay, en cuanto al tema de valores, se trata, se trata pues, el tema de, el tema de, de respeto a, la, a los grupos de distinta procedencia, el tema de, pues casi, espérame tú que lo tengo a lo mejor por aquí, bueno, cada uno sabe lo que me acuerdo. El tema de los derechos humanos universales, o sea, en cuanto a tema de valores. Luego, en cuanto a contenido conceptual, aparece de alguna forma explícita, pero, pero poco, en quinto y sexto, algo de en referente a migración e inmigración. Lo cual quiere decir, y yo lo hablando con una maestra, me decía que hay puntos, hay puntos en el currículum donde te puedes enganchar si quieres, para poder tratar esas temáticas eh, con la repercusión que están teniendo ahora. ¿Qué sucede? Bueno, pues que el currículum es muy amplio, que, que hay muy poco tiempo y que hace falta un profesorado muy conciencial para que vea, porque si tú tienes unas gafas con las que ves eso, en diferentes puntos del currículum, aunque no lo nombre explícitamente, puedes ir viendo. El tema es que eso siempre no se, no se produce, es algo centros pues un poco especiales, pues esto no se produce. Y en, en secundaria, pues sucede lo que secundaria y más. En la persona con la que he hablado de secundaria hay momentos, sobre todo bueno, pues en, primer, en la ESO, en temas de geografía humana, en movimientos, por, movimientos de población, y luego hay también alusiones concretas al tema de refugio y asilo, y al tema también de la ONU, la UE, y no recuerdo yo el Consejo de Europa, me parece. O sea que hay puntos donde se puede trabajar. ¿Qué sucede? Pues que también hace falta tener, dar con un profesorado concienciado. Por eso, ¿dónde yo creo que es? ¿Cuál es la asignatura pendiente? 
Yo creo que la asignatura pendiente no es meterlo, yo personalmente no pienso que es, yo también he sido docente, meterlo más en el currículum, sino preocuparse más del profesorado. Yo creo que, eh, y yo, yo me pregunto, ¿y eso cómo? No lo sé, pero, no, pero formando, un, sí, formando un, un, profesor, un profesorado reflexivo, formando, participando, o sea, animando a la formación de equipos, que aunque sean solo de dos personas, para, eh, para tratar de ir eliminando todos estos bulos que corren, que se vinculan con la, con la migración, para seleccionar contenidos que sean relevantes desde el punto de vista moral y social, dentro de todos los que puedes, porque el profesor puede seleccionar contenidos, uh -huh. seleccionar aquellos más relevantes desde el punto de vista moral, hacer una visión de los movimientos migratorios desde la perspectiva de los derechos humanos, y, o, sea, o sea, construir otra visión de la migración más ligada con los derechos humanos. Yo creo que ahí está, siempre ha estado ahí, no es nuevo, ahora, siempre ha estado el tema de, la, el tema de qué, por dónde, tendrían, por dónde tendrían que ir, no digo los tiros porque es feo, por dónde tendrían que ir las cosas. Las corrientes. Sí. Y... Hombre, hicimos un, una de las colaboraciones que hemos tenido con, con la Dirección General de Cooperación, que también llevaba temas de educación, es eh, cursos de formación de profesorado. Hace dos años eh, se hizo uno, eh, se ofrecían las cepas estas, eh, que no, me, no sé exactamente, no me acuerdo qué es la cepa, centro educativo de profesores, no sé qué. Y luego, por ejemplo, también eh, nosotros colaboramos mucho con Amnistía Internacional, que de hecho miembros de Amnistía Internacional forman parte de Pasaje Seguro. Y eh, hemos hecho durante varios años una carrera, eh, Corre por Siria, que en los últimos años, sobre todo en el, los dos últimos, aparte de incluir a menores, incluía una, un trabajo en los centros eh, educativos. Entonces, eh, ahí tuvimos que establecer, siempre con dudas, ¿no? de estamos haciendo el trabajo que tendrían que hacer ellos y ellas, pero bueno, ya que nos está haciendo y por darle un contenido y entrar en los chicos y chicas que es desde donde hay que trabajar, pues eso, se ha hecho el trabajo en los centros educativos y enviando materiales a los profesores. De hecho, archivamos... Eh, a lo largo de todo el tiempo que hemos estado trabajando, pues hemos ido haciendo ahí una especie de archivo pues con vídeos, materiales, eh, powerpoint, cosas así para, para profesores también. Yo creo que lo, sí que lo tenemos todo almacenado, pero no disponible para todo el mundo. Eh, tenemos una página web. Claro, o sea, una cosa es todo lo que quieres hacer, otra cosa es lo que puedes llegar a hacer. Pero tenemos una página web en la que muchas veces hemos hablado de, de, de poner disponibles esos materiales. Ahora eh, tenemos pendiente, de hecho, un trabajo que es organizar todo el material, eh, que tenemos muchísimo material que hemos generado eh, Pasaje Seguro Cantabria a lo largo de estos años. Eh, una compañera que se dedica al tema de archivos, pues lo va a organizar, vamos a hacer una selección y quizá ahí lo podríamos poner disponible, porque es que trabajamos mucho a demanda, eh, vamos haciendo todo lo que vamos pudiendo, y entonces al final sí, eh, almacenas información, pero analizarla, ordenarla y tal, pues no, no hemos llegado. No hemos llegado. Yo creo que ha sido buena. Sí. Eh, eh, ha sido quizá en paulatino descenso, porque ha ido bajando eh, la preocupación por la temática y bueno, es que es una tendencia habitual que no nos podemos hacer cruces porque creo que pasa en casi todas las temáticas. Eh, hay un momento de boom, luego hay un momento de reflujo y luego de, de digamos que de, de, se estanca la cosa pero se tranquiliza. Pero en general, eh, a, como yo llevo el correo y redes sociales de Pasaje Seguro y a mí una de las cosas que me ha mantenido ilusionada muchas veces es eh, pues eso, sentir que Pasaje Seguro es algo más que nosotras pues porque te escribe gente, oye yo no puedo ir a las reuniones pero me interesa mucho lo que estáis haciendo, oye yo no puedo ir a las reuniones pero vivo cerca de donde pasa el barco que es lo que le contaba a Mila y la... Oye, que si alguna persona refugiada, tal, yo tengo, oh, nos han ofrecido habitaciones, nos han ofrecido trabajo. Entonces, eh, la primera época, yo creo que la gente agradeció que existiéramos mucho. Eh, a mí me da esa sensación, ¿no? Que, que eso, como al principio de la entrevista hablábamos, de que hubo mucha respuesta porque es que la gente estaba viendo las imágenes en su casa y, y por mucho que pasemos y estemos muy ocupados, es que es que eso unas imágenes que vamos, o sea, esto va a pasar a la historia, ¿no? Hasta este, estos momentazos van a pasar a la historia, porque es que es una, una inhumanidad insoportable. 
Entonces yo creo eso, que han aceptado, eh, por ejemplo, eh, los medios de comunicación locales y los periodistas que están eh, implicados en el territorio nos han dado bastante cobertura. ¿no? Han sido, eh, creo que se ha agradecido también, y en esto pienso en los periodistas porque como que hablas más con ellos, pero en general el tipo de, de, de trabajo que hacemos, el tipo de grupo que somos pasaje seguro, nada sectario, eh, eh, vamos, que como estamos tratando un tema que es tan absolutamente transversal, pues gente de todo tipo, pues de creencias religiosas, hemos colaborado pues eh, militantes libertarios ateos con personas cristianas y lo hemos hecho en la parroquia de las personas cristianas. Entonces, creo que en general eh, se ha agradecido mucho. Esto mmm, con el tiempo, pues ya nos hemos convertido en algo como que está ahí, cosa que me preocupa un poco porque eh, creo que tiene que seguir saliendo colectivos que traten la temática del refugio, el asilo, las migraciones con otras perspectivas. Entonces, eh, este trabajo nuestro también, eh, que, eh, no hacer ver que esto es nuestra plaza y que para los temas de migraciones y refugio está más seguro porque siempre hace falta gente que tenga otras miradas, otro tipo de acciones y tal. Pero bueno, yo creo que en general la gente agradece que, bueno, a falta de más cosas, que el pasaje seguro esté ahí y poder, ser, poder sumarse, por ejemplo, cuando se hace una manifestación y sentir, bueno, a ver, ese tema más o menos, precariamente está cubierto ¿no? por alguien. No sé qué, sí. a ver qué tenéis. Sí, bueno, yo creo que sí que eh, tengo esa idea, eso que acabas de decir, que hay gente cuando nosotros planteamos, organizamos algo y viene poca gente, una concentración o una manifestación, digo, ojo, pero esa gente que ha venido estaba esperando a ver si convocábamos algo. Entonces, me parece que está bien, ¿no? Porque eso, son, eso, eso es la gente eh, a la que, nos de, que queremos sensibilizar y que, en la que queremos manifestarnos. Luego hay otras veces que, por ejemplo, en unas acciones que a mí personalmente me gustan mucho, me parece que son interesantes y que las hemos hecho con distintos motivos, pues cerca de, cerca de la época de Navidad o también este año, no sé, en los repartos, tienda, de, los repartos de pasquines en Castro, otra vez también decimos que nos invitaran allí a las fiestas de Castro, reparto de pasquines con diferentes temáticas, por ejemplo, el barco, o la de este verano, como devolviéronme tantísimos en caliente desde Ceuta, con la temática de las devoluciones en caliente, y entonces entregamos a la gente y hablamos. A mí esa acción me gusta. Pero no, no entregamos pasquines al uso, el típico pasquín de colectivo político. Hemos hecho una, por ejemplo, una campaña con lo de Pásalo para que pase. Ah, ya, pues sí, pues sí, era sí. un juego ¿no? en el que venía, era una tarjeta muy bonita, diseñada muy bonita, y que ponía Pásalo para que pase en una frase, y entonces le explicábamos a la gente... Mira, este dato te lo damos a ti y ahora cuando tú te vayas a cenar o tal, pasas a sí. algún amigo para hacerle sentir partícipe a la gente. O es todo el barco, lo hicimos, era una especie de juego también. En fin, que también es que hay tanta, te pones en la calle y hay tanta publicidad. Mm. Y luego tenemos, eh, ha habido tanto, la gente está tan cansada de panfletos tostonoides yeah. con mucha letra y poca comprensión de, de la realidad de la gente, uh -huh. de los colectivos políticos que los repartos que hemos hecho de pasquines son como un poco especiales. Ya, bueno, algunos otros también eran un poco más... Dicho, algunos tostonos, algunos, 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 pero bueno, algunos también a veces, bueno, algunos un poquito. Pero lo que quiere decir es que hay mucha diferencia en cuanto a cómo lo recibe la gente. Claro, la gente a veces lo que lo recibe, algunos nos conocen, otros no, dicen, ay, qué bien que os encarguéis de esto, ay, gracias, qué bien, ay, que esto es horrible, y otros... Y otros que no, y bastantes, ¿no? Que te dicen, pero bueno, pero ¿qué va a ser esto? Y bueno, a veces te dicen cosas horribles. Pocos casos, ¿no? Pero cual quiere decir que dentro del ánimo de la gente muchos rechazan porque consideran eso, que es que nos están, y todo es por el, por la, nos están quitando lo nuestro. Y yo creo que es por esa campaña tan, tan mal orientada o bien orientada desde una perspectiva de hacer ver que... que que esto va a ser un poco el fin, y además que, no, que ya no vamos a ser luego europeos ni españoles, sino que vamos a ser musulmanes, vamos a ser africanos y demás, ¿no? Entonces a mí siempre, me, yo siempre lo que pasa es que cuando te echan así no puedes un poco descallarte y marcharte, ¿no? Pero bueno, hacer, hacer la reflexión de, de, de todo, de lo que somos y de lo que estamos utilizando, se lo, se lo hemos expoliado a otros, hacer un poco, no sé si eso serviría de algo o no, ¿no? Claramente, claramente, porque es, como, es, una, es una responsabilidad, bueno, esto sí que es cada uno muy personal, 
desde mi punto de vista es una responsabilidad, algo que hago porque si no lo hago me siento fatal, porque de hecho alguna vez eh, que algunas paradas que haces vitales, ¿no? que intentas retomar distancia, pero es que realmente necesitas, si, si tienes, quieres, es que si necesitas sentirte conectado con el mundo y no soporta la injusticia, pues eso te lleva a un trabajo. Y en la medida que es un trabajo, yo ya hace unos cuantos años que llevo haciendo una reflexión que no, que no, no significa que en la práctica lo consiga sobre hacer esto sostenible. Eh, y, y tiene mucho que ver con lo que hablamos antes de la facilitación. También cuando se trabaja en grupo, pensar en dinámicas sostenibles, porque hay mucho ese imaginario revolucionario de mañana tomamos el balazo de invierno, que sí, aquí a mañana y los días que dure, pues puedes estar a tope, pero es que cuando esto es un trabajo constante, hay mucho en lo que trabajar, eh, pues hay que hacerlo sostenible. Entonces, yo me lo tomo como trabajo, intento hacerlo sostenible y en la medida en que es un trabajo también le pongo mucha disciplina. Y me gustaría que en general se pusiera más disciplina, porque creo que con disciplina, organización, que eso no debemos de olvidar nunca, ¿no? la importancia de la organización, se hace más sostenible, porque se reparten mejor las tareas, porque tú te organizas también mejor, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es un trabajo, es un trabajo de compromiso con el mundo, pero un trabajo, sin duda. Entonces, es un trabajo a, asociado al trabajo para sobrevivir. Es decir, una cosa que eh, la gente, hay veces que se piensa que activista es una profesión. Y vamos, o sea, en muy pocos casos, con, yo, con, eh, los, los activistas y las activistas que me han movido toda mi vida, en ningún caso ha sido profesión. Yo tengo mi trabajo como profesora, eh, tengo mi, mi trabajo como periodista, que muchas veces es militante y tampoco lo cobro, o sea, yo tengo una cosa para vivir y luego muchas horas, muchas, muchísimas, eh, de mi tiempo dedicadas a, a, la, a las militancias varias. O sea, que, vamos, es difícil hacerlo sostenible porque sí que es cierto que muchas veces te quitas de de relaciones, de placeres, de tal, porque, por ejemplo, cuando te dedicas a temas de prensa o de redes, estás todo el día pringado, estás todo el día, además tu trabajo es escribir, o sea, que es que te tienes que sentar solo a tal. Pero si no se hace, es un trabajo que yo he probado a no hacerlo, y si no lo haces, vamos, a mí la injusticia me carcome. Entonces, por lo menos tiene la compensación de que estás haciendo, sabes que lo que estás haciendo es porque lo tienes que hacer, ¿no? Entonces... Pero no, claro, esto no, esto todo hago. De hecho, necesitamos un trabajo para poder pagar este, lo, lo que, los requerimientos materiales de este trabajo. Porque ya hemos dicho que todo lo que se hace, vamos a escote, vamos. Ah, en mi caso es distinto porque yo tengo una pensión, yo, estoy, yo soy jubilada, o sea que yo ahora mismo ya eh, no trabajo en el sentido que lo hacía antes. Pero bueno, pero esto sí que, yo sí que lo veo para mí como un trabajo, si comparo con el trabajo que yo he tenido ¿no? durante todos los años, pues sí es un trabajo, porque no vale decir, bueno, como estoy jubilada, hoy voy a ver qué pasa por allí, por, por la biblioteca, a ver qué creo que voy a ir reunión. No, no, no porque si no, así, yo, así no puedes estar. Entonces, pues, tengo más tiempo que puedo tener Patricia, pero sí que me ocupa sobre todo el coco y, y esto. Y, el, y, también, y también el tiempo, tampoco soy muy buena con los medios porque tengo mi edad y entonces ahí me peleo mucho, tardo mucho tiempo en el anuncio y le digo a Patricia, mira a ver si te, llega eso que te he mandado, que no sé, un simple adjunto, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo mi lucha y tengo alguien que me ayuda siempre y bueno, pues sí, pero me tomo como, me tomo como un trabajo, pero de todas formas tampoco podría, a veces porque también soy muy viajera y también viajo y a veces digo, ahí, digo no, es que no puedo, esto no lo puedo dejar. No lo puedo dejar porque es que me sentiría fatal conmigo mismo, lo quiero hacer, lo hago porque quiero. Y basta con un día leer un artículo y ver, y ver eh, lo nuevo de cada día para que si te ponen un carril en las tuyas un poco. Y luego también está el grupo, también, porque ya son tiempos y, y ya, ya estableces vínculos afectivos también con las personas. Y si al final de la reunión, mira, ahora estoy viendo el bar ese que lo tienes que llevar de una forma y es de otra, o de últimamente, porque hasta ahora éramos tan sobrios que ni una caña. En las últimas reuniones acabamos tomando... Eso es muy importante. Sí, eso, eso es parte del eso alma. Eso es muy importante. Sí, la verdad es que sí. Entonces, sí, como tú decías, a veces también pongo, cuando vamos a hacer un acto, pongo el flasmo de... de, de, de cabezón. De, canta, canta el pueblo. pueblo. su canción, nadie la puede... Canta el pueblo su canción. Nadie la puede detener. Esta es la Esta música, es la música del pueblo, pueblo que decide, decide a coger. Si al latir tu corazón, hoy es el eco del tambor. tambor. Es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Es buenísima la canción. Y luego, bueno, es muy bonito, es de Los Miserables, un, un 
Bueno, es un trabajo que tiene, tiene muchas compensaciones. Eh, no tiene la compensación económica, pero otras sí que las tiene. Y bueno, y forma parte, es un trabajo que forma parte, por ejemplo, no sé, se me ocurre hacer arte o escribir también, es un trabajo, pero, pero son trabajos que bueno, uno hace porque desea hacerlos y, y tiene, pues, irradia muchas cosas buenas en tu vida también, claro. Yo eh, creo que hay veces, hay muchas veces, de un tiempo a esta parte también tiene que ver con que, oye, tengo ya 44 años. Entonces, en los últimos años, igual he mantenido más la disciplina que la ilusión. Y mmm, porque hay algo al fondo, ¿no? Que creo que, no sé, creo en mi trabajo en común, creo en la gente, esas son las, digamos, las, las FES, ¿no? Que están ahí de base. Y entonces pues lo he mantenido más como disciplina, pero en realidad eh, si pues, la ilusión, pues cuando veo el vídeo por ejemplo de Cabezón y veo a gente común y corriente, no a gente de colectivos súper concienciados, sino a gente común y corriente, gente que sale de todas partes, de todas las edades, de todos los aspectos y cantan juntos una canción, ¿no? Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo que me pide acoger. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa de Pues eso es más disciplina a veces que ilusión. 
Pero dentro de esa disciplina también es el estar constantemente cuestionándote a ver qué me gusta a mí de esto, qué, qué me aporta esto a mí, ¿no? Y si, no, y si veo que no me está aportando, ¿qué tengo que cambiar para que me aporte? Porque hacerlo sostenible sí que tiene que tener algo de ilusión. Esto y todo en la vida. O sea, tu trabajo de, de, de ganar dinero para sobrevivir tiene que tener un punto de ilusión, tus relaciones tienen que tener ilusión, las artes que practiques o las cosas que... Entonces, cuando ves que no, pues la buscas. Entonces, no es una respuesta única, es que vas buscando asideros, ¿no? Pues esto me ilusiona, qué bonito esto, esta reunión, qué, qué chula ha sido, qué gusto hemos estado después tomándonos unas cañas, qué afectos se van desarrollando, pues esas cosas que vas en muchas. Bueno, yo eh, comparto bastante de lo que dices, eh, a veces la ilusión no la, no la tienes siempre yo tengo, la, tengo facilidad para ilusionarme pero siempre no, no estás entonces pero procuro trabajarlo porque si no, y antes de si sobre todo cuando me tengo que sentar al ordenador y a ver cómo manejo tal programa cómo hago esto, cuando ves a mejor toda una tarde y ahora me podría leer mi novelita y tal pues digo, calla, para, voy a trabajarlo antes y yo procuro porque yo soy una persona que yo creo que disfruta que, o por lo menos yo quiero disfrutar y disfruto de las cosas. Entonces digo, a ver cómo meto este ingrediente de disfrutar. Y digo, bueno, pues cómo haces. Digo, disfrutar, eh, pues yo qué sé, conociendo o viendo, viendo la cara de los niños cuando voy a un cole. O disfrutar sencillamente haciendo esto porque realmente me gusta. Porque voy a verlo como, un, como una negrura, ¿no? Como algo oh, que me lleva tanto tiempo y además eh, luego poca gente lo va a escuchar y demás, ¿no? Entonces, bueno, trato de meter el disfrute y conectar con una parte mía que, que es disfrutona y impregnar de eso lo que hago. Bueno, unas veces me va mejor, otras veces no me va tan pero siempre me suele funcionar. Bueno, después de cuatro, tres años, cuatro, no vamos a nombrar, pero prácticamente casi todos los que estamos ahora, ¿no? Pues tienes, y algunos otros que se han ido, pero tienes esos, esos vínculos que te da gusto encontrarte con ellos, que dices, ah, hoy tengo reunión, ay, mira, voy a ver a fulanito, voy a ver a fulanita. Pues eso... Entonces es como humanizar también, porque es que no puede ser que estemos por un, el desarrollo de la humanidad y no seamos humanos con nosotros. Primero, cada uno con nosotros, con nosotros mismos, porque yo estoy aquí en este mundo para desarrollarme como persona y para disfrutar y para, y para vincularme a, a otros y a otras. Y entonces eso no lo podemos olvidar, porque si no nos hacemos militantes ahí con la cara... No, y somos, en el fondo somos personas afortunadas, porque yo veo a mucha gente en la vida cotidiana que está sola, ¿no? que no tiene... Y yo no tengo esa sensación, no tenía esa sensación, pues, creo que en mi vida. Porque siempre tienes pues, un sitio a donde ir, una gente a la que ver. Claro, todas estas cosas generan, generan lo común. O sea, un espacio común dentro de, de ese común general, en el común de, este, de todos los colectivos, de las personas que se vinculan y tal, que eso es una fortuna. Porque es que, claro, el, si la tienes cuando te da trabajo, a veces... Pero es que si no la tuviéramos, pues estaríamos con mucha gente que está solísima. Entonces, pues bueno... Hay que también dar gracias, ¿no? De... Pues sí, 